कुंडा सुप्रजा राजा प्रवर्तते उत्तिष्ठन रचारूल कर्तव्य दैवानिक कौशल्य प्रवर्तते
பாண்டியன் நாலு பேர் போட்டு அடிச்சுட்டு போயிட்டா முடியாது <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரே பாட்டு தான் நேத்து ராத்திரி அம்மா நேத்து ராத்திரி அம்மாவா மனசூடா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீ என்ன விட்டுட்டு போக கூடாது நான் தான் உன்னை விட்டுட்டு போவேன் ஐயோ சரி போலாம் 
எனக்கும் பாய் போடு தூக்கம் வருது ரொம்ப நாள குழந்தை இல்ல என்னாச்சு உனக்கு வீட்டுல ஒருத்தி சாப்பிடாம தூங்காம காத்துக்கிட்டு இருப்பாளே கால காலத்துல வருவோம் இருக்கா எனக்கு சரியான சக்களத்தி வந்து சேர்ந்திருப்பான் போய் சொல்லுங்க நாளைக்கு குடிச்சிட்டு வந்து அதுக்கு ஒரு தத்துவம் சொல்லட்டும் சரியான குடிகார என்ன பத்தி எது வேணுமான சொல்லு அவளை குடிகாரம் கிடியார் எனக்கு கெட்ட கோபம் வரும் சினேகிதரை சொன்ன உடனே புத்திக்கிட்டு வருதே கோபம் ஐயோ பாவம் அவர் குடிக்கிறதே இல்ல குடிக்கிற அதனால யாருக்கு என்ன அடைஞ்சல் பாரு சாமியும் முடியாது சொல்லிட்டு சத்தம் போட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் தூக்கத்தை கெடுக்கிற பத்தனை விட சந்தடி இல்லாம குடிச்சிட்டு தூங்குற குடிகாரன் எவ்வளவு வசந்தவன் தெரியுமா உனக்கு தெரியாம சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சுட்டு சாப்பிடுங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் மன்னிச்சிட முடியுமா வந்து பக்கத்துல உம்மா ஒழுங்கீங்களா <laughs> கோச்சிட்டீங்களா <laughs> கௌரி உன்னை பார்த்தாலே எனக்கு பரிதாம இருக்கு உன்னோட அழகு இளமை எல்லாமே கடல்ல பெஞ்ச மழை மாதிரி வீணா போய்கிட்டு 
அம்மா அதை பத்தி நீ கவலைப்படுறதே இல்லையா நீ கவலைப்படுறியோ இல்லையோ சத்தியமா நான் கவலைப்படுறேன் போன தடவை பாத்துருக்கு இப்ப கொஞ்சம் எழுதிருப்பனே கௌரி வசந்தங்கிறது சினிமால வர லவ் சீன் மாதிரி சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும் இப்ப நீ சரின்னு சொல்லு டவுனுக்கு போவோம் சினிமா பார்ப்போம் ரூம் எடுப்போம் வசந்தத்தை உருவாக்குவோம் வசந்தம் கொஞ்சம் லேட்டா தான் வரும் போல இருக்கு சீக்கிரம் போடுமா ரொம்ப சுரப்பலா இருக்கிய கடலுக்கு போக வக்கு இல்ல யாராவது புடிச்சிட்டு வந்தா மாத்திரம் திங்க தெரியுது சும்மா சொல்ல கூடாது ஆயிரம் தான் வாய் பேசினாலும் சமையல் என்னமோ ருசி அத்தா இருக்கு உன்ன நான் தொடாம யாரு தருவா என்னமோ தான் ரொம்ப அழுத்துக்குறிய முறைக்கு அதை போடுமா ஆமா நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னால நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தானே இருக்கோம் நான் சமைச்சு போடுறேன் புதுசா செய்யணும் இப்ப ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா பயில படுத்திருக்கோம் அப்புறம் ஒரே பயில ஒன்னா படுத்துக்குவோம் ஒத்தையா ரெட்டையா எது நமக்கு பிறக்க போற குழந்தை தான் இத பாரு நாம இந்த குடும்ப கட்டு போற பத்தி எல்லாம் கவலைப்படுறது இல்ல உன்னுடைய முதல் பிரசவம் ரெட்ட குழந்தையா தான் இருக்கும் முடிஞ்சா மூணு வாய்ப்பு <laughs> 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 வெட்டி பச்ச தங்கம் யார் கொட்டி பச்ச அங்கம் துள்ளி வரும் சொர்க்கம் கை தொட்டு கொண்ட பக்கம் கட்டி கொள்ளவாருகே காதல் வேதம் படிக்கும் கட்டிக்கொண்ட கையும் ஒட்டிக்கொண்ட நெஞ்சும் கோடியுகம் சேர்ந்திருக்கும் சிரிப்பு 
முத்து முத்து புன்னகையோ வெட்டி வச்ச தங்கம் யார் கொட்டி வச்ச அங்கம் புள்ளி வரும் கர்க்கம் கை கொட்டு பொன் பக்கம் கட்டி சாமி கும்பிடல வெளி பிரகாரத்துல உட்கார்ந்து அவ சாமி கும்பிட்டே கழிச்சு போயிட்டா வருஷம் வருஷம் வரலட்சுமி நோம்பு இருக்கத்தான் செய்யறா ஆனா நேரம் தான் வரல ஆண்டவ மேல ஒரு சலிப்பு அவ என்ன பண்ணுவா ஏகப்பட்ட பெட்டிஷன் எதை கவனிப்பா நான் நினைக்கிறேன் எங்க அக்காவோட கல்யாண பெட்டிஷன் விலாச மாதிரி வேற எங்கயோ போயிருக்கும் அப்படியெல்லாம் சொல்லாத உங்க அக்காவோட குணத்துக்கும் அழகுக்கும் சீக்கிரமாவே கல்யாணம் ஆயிடும்பா நான் வரேன் என்ன <laughs> என்னன்னா <laughs> நொந்து சொல்லிட்டு இருக்க இப்ப என்ன செய்யணுங்கிறீரு படிச்ச பையன் இந்த கிராமத்துல பொழுது போகாம அப்படி இப்படி பேசி இருக்கா அத போய் பெருசா பேச வந்துட்டீர போவையா நான் ராசி பலனே பார்த்து முடிக்கல பாண்டியன் இத கொஞ்சம் தச்சு கொடு என்ன <laughs> இது போட்டு பார் சரியா இருக்கானு பாண்டியன் தான் தெரிஞ்ச உடனே மனசு கேட்காம அவன் தான் தச்சு கொடுத்தான் இதுக்கு போய் நீ ஏன் யோசிக்கிற பாண்டியனை வேத்து மனுஷனா போய் போட்டு பார் போ என்ன <laughs> 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 அவனுக்கு எப்ப நேரம் சரியாகி கல்யாணம் நடந்து என்ன இழுத்துக்கிட்டே போற இன்னும் ரெண்டு மாசம் தான் எல்லாம் சரியாயிடும் எனக்கு பசிக்குது சாப்பாடு போடு என்னடா டீ சாப்பிட போலாமா வர எந்த பசிக்குதுன்னா பாண்டியை கூப்பிடுறான்ல போயிட்டு வந்து சாப்பிடுறேன் என்னது பாண்டியம் கூப்பிடுறானா பாண்டிய ராசனே குப்புற மாதிரி ஓடுறான் அப்படி ஒரு சினேகிதான் 
மா கௌரி இவர் தான் மாப்பிள்ளையோட தோப்பனார் அவங்க அம்மா பெரியவா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோ இதோட நூறு பேருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணியாச்சு சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் பொண்ணுக்கு என்ன போடுற சாப்பாடு தான் சாப்பாடா வேற என்ன புண்ணாக்கா போடுவாங்க சங்கர யார் முடலாண்டா உங்களுதா ஆமா அது என்னதுதான் அம்பி இது பெரிய விஷயம் நீ செத்த வாய மூடின்று இதோ பாருங்க கையில இருபதாயிரம் ரொக்கமா கொடுத்துடுங்க பையனுக்கு ஒரு ஸ்கூட்டர் ஒரு சின்ன வைர மோதிரம் கல்யாண செலவு நீங்களே பண்ணிடுவேன் இருக்கவே இருக்கு நகைச்சீர் வரிசை எல்லாம் கொஞ்சம் பலமா பார்த்து பண்ணிவிடுங்க அவ்வளவுதான் ஓருமா இருப்பா இப்ப தானே ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லிட்டு வரேன் இருக்கேன் <laughs> 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 என்ன சம்பளமோ சம்பளம் கம்மி தான் டிப்ஸ் நிறைய வரும் ஆக உங்க சம்பாத்தியத்துல ஸ்கூட்டர் வாங்க முடியாது எவனாவது பொண்ணை பெத்தவன் மாட்டினா அவன் தலையில மிளகா அரைச்சி ஸ்கூட்டரு வைர மோதிரம் ஃபாரின் வாட்சி இது போக கையில ரொக்க வேற அண்டாடே ஏன்டா இப்படி அலையிறீங்க நீங்கெல்லாம் ஆம்பளையில உழைங்கடா உழைச்சி உங்க சம்பாத்தியத்துல வாங்கடா ஏயா கேக்குறதா கேக்குறீங்க ஒரு ஏரோப்ளைன் ஒரு ட்ரெயின் ஒரு கப்பல்
ஒரு <laughs> சாதா மாட்டுக்கு ஒரு வேலை இப்படி மாட்டுக்கு தகுந்த வேலை இருக்கிற மாதிரி மாப்பிள்ளைங்களுக்கும் ரேட் இருக்கு டாக்டர் மாட்டுக்கு ஒரு வேலை இன்ஜினியர் மாட்டுக்கு ஒரு வேலை கிளார்க் மாட்டுக்கு ஒரு வேலை ஆமா உங்களை பொண்ணு பார்க்க வந்தது டாக்டரா இன்ஜினியரா சர்வர் தான் சர்வரா இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் பரிமாறுவாங்களே அவங்களா இருந்தாலும் அவர் ஆம்பளை ஆச்சு அவர் பத்து பேருக்கு பரிமாறுற வேலை பார்த்தா கூட தனக்கு பரிமாற வர்றவ பணக்காரியா தான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க கல்யாணம் ரொம்ப புனிதமா அது சொர்க்கத்துல நிச்சயிக்கப்படுதா இப்படிப்பட்ட கல்யாணத்தை நிச்சயிக்க ஒரு சொர்க்கம் தேவா மாட்டு சந்த போல ஒரு மாப்பு இருந்த போறாது கவலைப்படாதீங்க உங்களோட நல்ல குணத்துக்கு சீக்கிரமாவே கல்யாணம் நடக்கும் வாங்க போல வாங்க எப்படி வசதி பின்னாடி உட்கார்ந்த ட்ரிப் அடிப்பையா இப்ப நான் உட்காடுறேன் ட்ரிப் அடி பாப்போம் உனக்கு இது சம்பந்தம் இல்லாத விஷயம் எதுடா சம்பந்தம் இல்லாத விஷயம்
பொய் சொல்றேன் கால் நீண்டு கிடக்கு மடக்கிக்கீங்க அது வைரங்க நெஞ்சு இங்க இருக்கு இப்ப மாத்திட்டாங்களா ஆமா என்ன ஆச்சு சார் பாண்டியன் இல்ல பாண்டியன் செம்பியா அடிச்சிருக்கான் சார் அவன் எதுலயுமே எப்பவுமே டூ லேட்டுப்பா அடி கால்லயா எங்க அடிபட்டானப்பா இங்கதான் வச்சு பாக்கணும் ஏண்டா ஏண்டாவா கொஞ்சம் மரியாதையா பேசு அவனை சொல்றியா இவனையா அவன் உங்களை அப்படி சொல்றான் கால் அடிபட்டுச்சு பரவாயில்ல கல்யாணம் ஆக வேண்டிய வயசுல ஏண்டா நாம எதுக்கடா இருக்கோம் அப்படி ஏதோ ஒண்ணா விட்டுருவோமா என்ன தம்பி உனக்கு கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னால இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ணும் இல்ல குடும்பத்துல பெரிய குழப்பமே உண்டா பைஞ்சிட்டு பாருங்க இப்ப என்ன விவசாயமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் டேய் இவங்களை விட்டுட்டா சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் என்னடா பண்றது அடுத்த ஆள் வர்ற வரைக்கும் இவங்களே வச்சு தொழில் பழகும் என்ன பல்லே வளர்க்கறது இல்லையா என்ன தண்ணிக்குது போய் போய் இவங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்த கமிஷன் கொடுக்குறானா என்னையா தப்பா நினைக்கிற இந்த வட்டாரத்திலே இவனை விட்டவர் எவனுமே இல்லடா அம்மா எப்படி அடிச்சிருக்கான் பாரு அந்த இடத்துல மட்டும் நாங்க இருந்து உங்களை யாரையா போவனு சொன்னது போயிருக்க வேண்டியதானே போயிருந்தா மூணு பேர் வருமானமாவது எனக்கு கிடைக்கும் யோ கால் வலிக்கிறியா வலி போகணும் அவ்வளவுதானே நம்ம கலர் மருந்துல ரெண்டு அவுன்ஸ் எடுத்துட்டு வா ரெண்டு அவுன்ஸ் ஆமா தம்பி நீங்க விஸ்கி பிராஞ்சி தான் சாப்பிட்டு இது சாப்பிட்டது இல்லையே என்ன செய்ய முடியுமோ அதை என்ன <laughs> <laughs> அதனால இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் பெரியவர காபி எடுத்துக்கங்க மாப்பிளத்தோட எடுத்துக்கப்பா கல்யாணி தலையணி வந்து காபி கொடு நேற்று வரைக்கும் ஒன்னா சுத்துனீங்க இன்னைக்கு என்ன ஆளுக்கு ஒருக்க நானி கோணிக்கிறீங்க நல்லா இருக்குது நீங்க பேசுறது என்னதான் வேற ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கீங்களா விஷயத்துக்கு வாங்க என்னமோ வெளியில இருந்து சம்பந்தம் பண்ற மாதிரி நிச்சயதார்த்தம் பண்றீங்க பாண்டியன் கையில ஒரு மஞ்ச கைத்த கொடுத்து கட்ட சொல்லுவீங்களா ஏ பாண்டியா நீ தாலிய கட்டுற கல்யாணம் செலவாத மிச்சம் ஆட்டோம் இருப்பா எதையும் முறையா தான் செய்யணும் அதாவது என் மக கல்யாணிக்கும் என் தங்கச்சி மகன் பாண்டியனுக்கும் வர்ற பதினெட்டாம் தேதி புதன்கிழமை கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிருக்கோம் என்ன சரிதானே சரி எத்தனை பாக்கு மாத்திக்குவோமா ம் 
என்னடா அப்படி பாக்குற ஒண்ணு இல்லப்பா ஆசையா பாத்துக்கிறேன் இன்னும் பத்து நாள் தானே அப்புறம் இந்த முகத்தை இவ்வளவு பக்கத்துல இருந்து பார்க்க முடியுமா பட்டாளத்துக்கு <laughs> 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 ஏண்டா பிடி சொன்ன சொல்ற சொல்றது <laughs> 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 மூச்சு விடு நல்லா எழுத்து விடு எச்சி துப்பும் போது எச்சி வருதா ரத்தம் வருதா முதல்ல துப்பும் போது ரத்தம் வந்துச்சு அப்புறம் துப்புன ரத்தம் வந்துச்சு முதல்ல துப்பும் போது ரத்தம் வருது மறுபடியும் துப்பும் போது ரத்தம் வருது வாய காட்டு நாக்க நிட்டு இங்க வலிக்குதா இங்க வலிக்குதா சாப்பிடறதுக்கு முன்னால வலிக்குதா சாப்பிடறதுக்கு பின்னால வலிக்குதா சாப்பிடவே முடியலங்க சாப்பிடவே முடியலையா என்ன யோசிக்கிறீங்க இல்ல எப்படி சொல்றதுன்னு புரியல சுருக்கமா சொன்னா இவருக்கு கேன்சர் அதோட டிபியும் அட்டாக் ஆயிருக்கு இனிமே நாளைத்தான் நினைமே தவிர பணத்தை செலவழிச்சு பிரயோஜனமே இல்லை மிஞ்சி போனா இன்னும் நாலஞ்சு மாசம் தான் இவரால் உயிரோடு இருக்க முடியும் என்ன பிடிச்சிட்ட உன்னால எமனை பிடிக்க முடியுமா இதை பார்ப்பா இனிமே நீ மற்றவங்களை விட்டு விலகித்தான் இருக்கணும் உன் எச்சில் பட்டா கூட மற்றவங்களுக்கு உன் வியாதி பரவும் அப்படின்னா இனிமே நீ குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுக்க கூடாது நீ உபயோகப்படுத்துற பாத்திரத்தை மத்தவங்க உபயோகப்படுத்த கூடாது சுருக்கமா சொன்னா நீ பெண்களோட பழகவே கூடாது உனக்கு கல்யாணம் நிச்சயமா இருக்குல்ல பாவம் அந்த பொண்ணை நினைச்சாதான் பரிதாபமா இருக்கு கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டு இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருக்கு அவ என்னென்ன ஆசைப்படுறானோ அதையெல்லாம் நிறைவேற்றி என்ன இருக்க போறதே இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இவருக்கு கேன்சர் அதோட டிபியும் அட்டாக் ஆயிருக்கு இனிமே நீ மற்றவங்களை விட்டு விலகித்தான் இருக்கணும் உன் எச்சில் பட்டா கூட மற்றவங்களுக்கு உன் வியாதி பரவும் அப்படின்னா இனிமே நீ குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுக்க கூடாது நீ உபயோகப்படுத்துற பாத்திரத்தை மற்றவங்க உபயோகப்படுத்த கூடாது சுருக்கமா சொன்னா நீ பெண்களோட பழகவே கூடாது ஆமா நான் தெரியாம தான் கேட்கறேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னால நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தானே இருக்கோம் நான் தானே உங்களுக்கு சமைச்சு போடுறேன் நான் தானே உங்களுக்கு துணியை தோச்சு வைக்கிறேன் நான் தானே உங்களுக்கு முதுகு தேய்ச்சி விடுறேன் இதுக்கு மேல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் என்ன உங்களுக்கு புதுசா செய்யணும் வேலை இருக்கு ஆமா உனக்கு எப்பதான் வேலை இல்ல அட பாப்பா கண்ணா வா நல்ல சமயத்துலதான் வந்த லக்ஷ்மி அந்த துணிமணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வா மாப்பிள்ள தோழனு காட்டுவா தெரியாது 
நீங்க எது செஞ்சாலும் சரியா தான் இருக்கும் இந்த உதார் தானே வேணாங்கிறத அப்புறம் நீ தாய் தகப்பன் இல்லாத தங்கச்சி மகனை ஏமாத்திட்டேன்னு ஊர் பூரா சொல்லி திருவே உன்ன பத்தி எனக்கு தெரியாதா வாசப்படியில குனிஞ்சு வருவே வந்த உடனே நிம்துக்குவேன்ப்பா பெரிய மனுஷங்களா உட்காருங்க அட உக்கப்பா இந்த இது கல்யாணத்துக்கு வாங்கியிருக்கிற வேஷ்டி இது சட்ட இது பொண்ணுக்கு புடவை மாப்பிள்ள தோழா இது உனக்கு வேஷ்டி சல்லுன்னு கல்யாணத்துக்கு கட்டிட்டு வந்துடணும் இதெல்லாம் நகை இந்தாப்பா உனக்கு வாங்கியிருக்கிற மோதிரம் அட வாங்கித்தான் பாரு எல்லாத்தையும் சொன்ன அப்புறம் தான் வாங்குவான் உனக்கு பொருத்தமா இருக்குடா சந்தேகம் வைத்தியாஸ்பத்திரியாங்க <laughs> 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 என்ன பேச வைக்காத என்னமோ யார்கிட்டயோ பேசுற மாதிரி வாயெல்லாம் முடிக்கிட்டு உங்களுக்கு வேணா அது எச்சிலையா இருக்கலாம் அதுல சாப்பிடுற சுகம் எனக்கு தான் தெரியும் உண்மைய சொல்லிடுற இது உன் முறப்பைய சாப்பிட்ட இலை இல்ல ஒரு வியாதி சாப்பிட்ட இல ஆமா எனக்கு பயங்கரமான வியாதி வந்திருக்கு நான் யாரோடையும் பழகக்கூடாது கொஞ்ச நாளாவே சரியில்லைன்னு சொன்னேன் அது உண்மைதான் கொஞ்ச நாளாவே என் உடம்பு சரியில்லை அதனாலதான் நான் விலகி விலகி போனேன் நீ நெருங்கி நெருங்கி வந்து நின்ன பண்ணலாம் என் நெஞ்சுக்குள்ள நடந்த போராட்டங்கள் உனக்கு என்னான்னு புரியாது இந்த விஷயத்த நான் எப்படி சொல்றேன்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு தானாவே வழி பிறந்துருச்சு கல்யாணி நம்ம கல்யாணம் நடக்காது நடக்கவும் கூடாது என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன நீ கட்டிக்கிட்டா உன் வாழ்க்கை பாழாயிடும் என்ன விளையாடுறீங்களா உங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன நம்ம பேசுறீங்க என்னதான் பேசினாலும் நம்ம கல்யாணம் நடக்க போறது இல்ல நீ யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எங்கேயோ கஷ்டப்படுறத விட என் நண்பன் கண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என் கண்ணு முன்னாலே இருப்ப அப்பா அப்பா இங்க வாங்க என்னம்மா என்ன அவர் என்ன சொல்றாரு கேளுங்க என்னப்பா என்ன விஷயம் நான் அவர் சிநேகிதரை கட்டிக்கணுமா ஏண்டா அப்படியா சொன்ன உனக்கு எப்படா மனசு வந்தது இவளுக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து இவஞ்சில உன்னை தவிர வேற யாருமே இல்லையாடா இவளை பார்த்தா அப்படி சொன்ன 
சொல்லுடா மாமா அடிச்சு கேட்கிற அளவுக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணுனேன் என் ஆயிலுக்கு ஆயிலு கம்மியான பிறகு நான் என்ன செய்ய முடியும் என்னடா சொல்றேன் வேணாம் எனக்கு அத்தான் தான் வேணும் நாம கேக்குறது கொடுக்கறது இல்லைன்னு ஆண்டவ அடம் பிடிக்கும் அழாம இருக்க முடியும் என் நிம்மதியே போச்சு படுத்தா தூக்கமே வர மாட்டேங்குது தூங்குறது சுகத்துக்காக நாம நிரந்தரமா ஒரு நாளைக்கு தூங்க போறோம் இல்லையா அதுக்கு தினமும் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறோம் மனசு விடுபடுத்திக்க வா போலாம் வியாதின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சும்மா இருக்க கூடாது வா டவுனுக்கு போய் பெரிய டாக்டரா பார்க்கலாம் பார்த்து என்ன செய்ய போற வியாதிக்கு மருந்து வாங்கலாம் விதிக்கு மருந்தே கிடையாது கண்ணா நான் ஒன்னு சொல்லுவேன் அதை நீ கேட்கணும் கேப்பியா சொல்லுடா நான் சொல்றபடி நீ கேப்பு சத்தியம் பண்ணாதான் நான் சொல்லுவேன் என்னடா புதுசா பேசுற நீ எதை சொல்லி நான் எப்ப மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல சத்தியம் பண்ணு அப்புறம் தான் சொல்லுவேன் சரி செய்யறேன் கண்ணா கல்யாணிய நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆமாண்டா என் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவ வாழ்க்கையாவது அவ யாரையோ கட்டிக்கிட்டு எங்கேயோ கஷ்டப்படுறத விட ஏன் நம்ப நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நீ அவளை நல்லா பார்த்துக்க மாட்டியா டே உண்மையிலேயே <laughs>
ஆசப்படுறா <laughs> இனி அழுது என்னம்மா பிரயோஜனம் ஆண்டவன் தான் சோதிச்சுட்டானே எவ்வளவோ ஆசையா இருந்தே எல்லாத்திலையும் மண்ண அள்ளி போட்டுட்டான் அந்த ஆண்டவன் இது பாருமா கண்ணனை கட்டிக்க சொல்லி நாங்களா உன்ன வற்புறுத்துறோம் உங்க அத்தான் தானே அவர் சொன்னா நான் கட்டிக்கணுமா என்ன மனசு என்ன ஜாக்கெட்டா நிறைய சோடனே மாத்திக்கிறதுக்கு ஊர் உலகத்துல வியாதியே வருது இல்லையா மருந்து சாப்பிட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் வெறுங்கழு <laughs> தொடங்கும் <laughs> எங்களால ரொம்ப காலம் பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அப்பா அம்மா செட்டாலும் பரவாயில்ல நீ நினைச்சேனா உன் பிடிவாதத்தை நீ தளர்த்திக்க வேணாம் உங்க மக கழுத்துல தாலி ஏறணும் அதை கட்டவன் யாருங்கிறத பத்தி உங்களுக்கு கவலை இல்ல அவ்வளவுதானே எல்லாரும் சேர்ந்து என் ஆசை எல்லாம் அழைக்கிறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்க இல்லையா செய்ங்க நீங்க யார கட்டிக்க சொன்னாலும் நான் என் கழுத்து நமக்குட்டிய கடற்கரையிலிருவீங்க <laughs> நான் <laughs> கவலைப்படாது ஒரே ஊசியில தீர்த்துறேன் என்ன தீர்த்துறீங்களா வியாதியப்பா அதான கேட்டேன் டாக்டர் இல்லைங்களா 
அவங்க கிடக்குறான் எனக்கு தெரிஞ்சது கூட அவனுக்கு தெரியாது உள்ள என்ன நெஞ்சலும் பாக்கெட்லயா ரூபா ஒரு வேலைக்கு ஒரு டப்பா பொழுதுபோக்க சாப்பிடு உனக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு பேஷண்ட் கிட்ட சொல்லுவேன் எத்தனை நாள் தான் உங்ககிட்ட நான் பொட்டி தூக்கிறது நான் டாக்டர் ஆக வேண்டாமா நீ நான் மருந்து கொடுத்தே ரொம்ப பேர் க்ளோஸ் ஆகுறேன் இதுல நீ வேற கொடுக்க போறியா உங்க கிட்ட நான் வேலை பார்த்ததுக்கு மங்காத்தா மாடு மேய்ச்சிருக்கலாம் உன்னை நம்பி அவன் கொடுப்பான் நீ மாட்டே வச்சுட்டு போறீங்க அப்ப என்ன டாக்டர் ஆக்க மாட்டீங்க முடியாது கைலாசம் யாரு உங்களைத்தான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு வியாதி வந்து உங்களுக்கு என் கையால நான் ஊசி போடல என் கட்ட வேவாது உன் கட்ட வேகுதோ வேகலையோ முதல்ல தலையிடுறா வாயிலு சுடியோ மாடு மாதிரி அப்படியே எனக்கு வியாதி வந்தாலும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு சாவை என்ன தவிர உங்ககிட்ட ஊசி போட்டுக்க மாட்டேன் போட வெளியே போயோ இப்பவே வந்துருச்சே அவன் சொன்னது பழிச்சிருச்சா கண்ணகி பரம்பரை போட்டு இருக்கு பழிச்சுன்னு ஒர்க் அவுட் ஆகுது என்னடா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க சேர்த்து வச்சவன பாக்கத்தான் முதல்ல சாப்பிடு ஏய் கல்யாணி உள்ளவாடி பரவாயில்ல நான் இங்கே நினைக்கிறேன் பாடினா சாப்பாடா என்ன குழம்பு ஹாய் மீன் குழம்பு ஆமா குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்னடா சொல்ற இன்னும் நாளா அந்த அதிர்ச்சியில இருந்து மீளவே முடியலடா நடந்ததெல்லாம் கனவா இருக்க கூடாதா கனவாகிறது நனவாகிறது நம்ம கையிலே இருக்கு ஆமா கல்யாணம் எப்படி நடந்துக்கிறான் அவனை நினைச்சாதான் பாவமா இருக்கு அவ இன்னும் உன்னோட முறப்பெல்லாம் தான் இருக்கா என்னுடைய மனைவியா மாறல கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படிதான் இருக்கும் போக போக சரியா போயிடும் தைரியமா இரு நீ எனக்கு தைரியம் சொல்றியா கழுத்துல மஞ்ச கைத்தோட பார்க்கும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா சந்தோஷமா இருக்கியா என்னடி பெருமனை மூங்குற ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க கண்ணம் கூட சண்டையா ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு அவர் தங்கமானவர் நண்பனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைய செஞ்சு முடிச்சுட்டு அவர் மனசுக்கு பிடிச்ச மனைவியா நடந்துக்க முடியல இந்த பாரு நாம விரும்புறது கிடைக்கலன்னா கிடைக்கிறத விரும்ப கத்துக்கணும் பழச நினைச்சே மனச கெடுத்துக்காத உடம்பு இப்படி இருக்கு மருந்து சாப்பிட்டு இருக்காரு நல்லவங்களை தான் ஆண்டவன் சோதிப்பா சரி சரி நான் போயிட்டு வரட்டுமா புல்லரிச்சிருச்சா <laughs> வரைக்கும் போறோம் நானும் இப்ப டவுன்ல பெரிய டாக்டர் கிட்ட பியூன் பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆமா உனக்கு என்னன்னா வியாதி அந்த கைலாசம் சொன்னான இப்ப எப்படி இருக்கு இருக்கு மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு 
ஒன்னு சார் என் டாக்டரோட அட்ரஸ் தரேன் அவரை கன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வியாதினு கிளியர் ஆகும் சொல்லிடுவார் நல்ல மருந்தாகவும் தருவார் போய் பாத்துருவா
ஷூட்டிங் நல்லா இருக்கு சில்கு என்னமோ ஆடுறது கிடையாது <laughs> யாரோ உங்களை வீணா பயமுறுத்தி இருக்காங்க மனசுல இருந்த கவலை எல்லாம் மறந்துட்டு ஜாலியா இருங்க உங்களுக்கு வெத்தலை போற பழக்கமே இல்லையோ இங்க ஒரு தடவை நம்ம கரும்பு தோட்டத்தை பார்த்து அந்த பம்பு சீட்டு ஏற்பாடு பண்ணுங்க ஐயா உங்க அம்மா கூப்பிடுங்க அப்படியா ராகுல் தாரி யாவுக்கு ஒரு டம்ளர் மோர் உண்டு வந்து விடு கொண்டு வரேன் நமஸ்காரம் தாசில்தார் ஐயாவை ஆபீஸ்ல பாக்கலாமேன்னு போனேன் நீங்க பண்ணையாராத்துக்கு வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க ஓடோடி வந்துட்டேன் என்ன விஷயம் ஐயா உங்க கைய காலா நினைச்சு தொட்டு கேக்குறேன் என் பையனுக்கு பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டின்னு ஒரே ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்துட்டேன் அதை வச்சு நாங்க பொழைச்சுக்கோ ஐயா வாட் நான் நீங்க எல்லாம் கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவங்க பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தாங்க ஒரே பாவத்திற்கு எங்க போனாலும் எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல அதே ஷெடியூல் காஸ்ட் பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி மீனவா மலஜாதிக்காரர் அவளுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கிறது எங்களுக்கு இல்ல என்ன பாவத்தை பண்ணுமோ ஐயா நீங்க பெரிய மனசு பண்ணி என் பையனுக்கு பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் கொடுத்தா அவன் ஒரு வேலையில போய் சேர்ந்து விட்டான்னா அதை நம்பி கடன் வாங்கி என் பொண்ணுக்கு ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணத்தை முடிச்சுடுவேன் அந்த பொண்ணையும் உங்களை சேரட்டும் பெரிய மனசு பண்ணுங்க ஐயா இந்த பாரியா உனக்கு பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டி நான் சர்டிபிகேட் கொடுத்தேன்னா என்னுடைய வேலையும் போயிடும் என்னையும் ஒன்னையும் சேர்த்து உள்ள தள்ளிடுவானுங்க எப்போ போயா மேகங்களே மனம் வைகரையா எங்கள் வாழ்விலே எங்கள் வாழ்விலே மேகங்களே பாருங்களே அந்தியிலே சூரியனா அஸ்தமனம் வைகரையா எங்கள்
செய்தது யாரை நோவது யாரை நோவது யாருக்காவது வைக்கம் பார்ப்ப நான் எப்போ என் தொழில மாத்திட்டேன் ஏற்கனவே சிலுக்கு ஜிப்பாவுக்கும் வெத்தல டப்பாவுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இதை விட நல்ல வசதி உள்ள ஆம்பளை இருந்தா வர சொல்லுங்க கமிஷன் தர்றேன் ரெண்டு எலும்ப காணா கற்பனையா <laughs> 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 நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தை மறந்துடாத எனக்கு வியாதி இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் 
நியாயமா நீ சந்தோஷப்பட்டிருக்கணும் அதுக்கு பதிலா நீ அழுகிறேன்னா உன் மனசுல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு அதை வளர விடுறது ஆபத்து இனிமே சாப்பாடு கொண்டு வர வேண்டாம் தூக்கி வீசி எரிஞ்சிருவேன் நடந்ததை மறந்துட்டு அவனோட சந்தோஷமா இருக்க பாரு என்னதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னா இப்பவே நான் செத்து போயிடுறேன் அதுக்கப்புறமாவது கண்ணனோட சந்தோஷமா இருக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்தா வச்சிட்டு போக வேண்டியதானே அந்த தவிப்பு வரத்தான் செய்யும் அழத்தான் செய்வான் மனசுலதான் மறுபடியும் பழகுனா எங்க தவறு நடந்துருமோனு பயப்படுற உடத்தி உனக்கு இருக்கிற அந்த பயத்தை மறைக்கத்தான் பழி அவ மேல போடுற ஏண்டா நீ தானே எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பெருசா சந்தேகப்படுறிய நியாயமா சார் சரி வா வரமாட்ட நிஜமா வரமாட்ட சத்தியமா நீ ஆட அப்படி மாறிட்ட நான் சொல்லி கூட நீ சாப்பிடல இல்ல எப்படா மனசு வந்தது அவனுக்கு வியாதி சுகமானதுக்கு நீ சந்தோஷப்படலையா அழுதியா என்கிட்டே சொல்றான் இத்தனை வருஷமா பழகுன பழக்கத்தை எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டா மாத்தியா இந்த மாதிரி அவன் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம் சாப்பிட்டுக்கலாம்ல அப்படியே பார்த்தாலும் நீ அவங்க கிட்ட அழுதுக்கு நாள்ல சந்தேகப்பட்டிருக்கணும் ஒரு பேச்சு யார் வச்சிருப்பாங்க அசைவம் சமைக்க தெரியாது தயவு செஞ்சு அதை சாப்பிடுங்க இல்ல நான் சாப்பிட்டேன் நீக்கு தெரியும் டீ வந்து சாப்பிடுறதுக்கு இது மோசம் இல்ல மட்டும் சாப்பாடுங்க 
அவசியம் <laughs> இல்லையா <laughs> 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 ஒரு <laughs> இதே நீ பெற்ற மகளா இருந்தா அந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வயசாகிறதே கணக்கு பிள்ள அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி தருவீரா நீ இருந்த மாட்டீர் நான் சொல்றபடி கேட்டா நீ இந்த ஊர்ல இருக்கலாம் இல்ல பஞ்சாயத்து கூட்டி உங்க மானத்தையே போக்கிடுவேன் குறுக்கள் அனுப்பு பகவானே யாராவது புள்ள வரம் கேட்டாங்கன்னா அவளுக்கு ஆம்பளை பிள்ளையா கொடுத்துருப்பா என்ன <laughs> என்ன <laughs> இருக்க <laughs> 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 என்ன சொல்ற பிராமணன்தான் வயசாகியும் ஒரு நல்ல வரனா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியாதவன் தான் அதுக்காக நீ என்ன அவமானப்படுத்தணுமா நீங்க எது சொல்ற கடல் கரையிலையும் பூந்தோட்டத்திலையும் நம்ம குடும்ப கௌரவத்தை இறைச்சிட்டு வந்திருக்கியே அத சொல்றம்மா அத சொல்றேன் ரெண்டு பேருமே விடுக்கத போட்டு இல்லையா நேரடியாவே கேக்குறேன் நோக்கம் அந்த பாண்டியனுக்கும் உன்னதம்மா கேக்குறேன் என்ன தைரியம் இருந்தா பெத்தவங்க இப்படி பேசுவேன் நீங்க என்ன பெத்தவர் ஆச்சே மொத்த வாழோட நீங்க என்ன நல்லா புரிஞ்சிருப்பேன் விரும்புறது பொண்ணுங்கிற முறையில எனக்கு தேவை ஒரு புருஷன் தான் பிராமண இல்ல பாண்டிய பேத்து 
അതിലും ജാതി ഒട്ടിയില്ലയ ഒരു ബ്രാഹ്മണ എന്നെ പൊണ്ണുപാക്ക വന്നപ്പോ അവർ തെച്ചു കൊടുത്ത ജാക്കിട്ട് മാനത്തെ കാപ്പത്തിച്ച് അതില് ജാതി ഒട്ടിയില്ലയ ഉങ്ങൾക്ക് ജാതി ദാ മുഖ്യന നിങ്ങൾ ജാതിയെ കട്ടി കാപ്പാത്തുക ഇതുവരക്കും ഇന്ത ഊർല നടക്കാത കാര്യം നടന്നിരുക്കു ഒരു ബ്രാഹ്മണ പെണ്ണും മീന പയ്യനും നെരുക്കമാ പഴകിണ്ടിരുക്ക അവ കല്യാണമേ പണിക്ക പോറാവ അതിൽ എന്നെ തപ്പു ഏ പയം പോ സ്നേഹിതനക്ക പറഞ്ഞു പേസ്രിയ അവ ഈ സ്നേഹിതനാലേ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നെ പേസ്വെ വളഹ എവളോ മാരിക്കിട്ട് ഇന്ന നിങ്ങ ജാതി ജാതി നടിച്ചിട്ട് ഇക്കിങ്ങ എന്ന சொல்றനി എന്ന മാരിട്ട് കിഴക്ക ഒദിക്കുന്ന സൂര്യ മേർക്ക ഒദിക്കുന്നതാ ഇല്ല രാത്രിയിലെ വരെ ചന്ദ്രൻ പകലെ വരെതാ എന്നയ പേസ്ര യോ കുറുക്കളെ ആയിരണ്ട കഷ്ട വന്നാലും നീ ഇവളെ മട്ടമ നടന്നു കിടതിയാ ഓയ് ഒരുപ്പാണ് <laughs> ആണ്ടവനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പാ തന്നെ പടച്ചിരിക്ക അത മാത്രം നിനക്കേല എന്ന പോയി ബദലിയ കാണു ഞാൻ ഏതേയും പേസ തയ്യാറായില്ല എൻ പൊണ്ണുക്ക് കാലാകാലത്തിലെ കല്യാണം പണി വെക്കാൻ എന്നാല മുടിയില്ല അവളാ പാത്ത ഒരു ആൾക്ക് അമച്ചുണ്ടാ അത തടുക്ക എനിക്ക് ഒരിമ ഇല്ല അപ്പ അവ രണ്ടു പേർക്ക് കല്യാണം പണി വെക്കാൻ പോരേല നിശ്ചയമാ ഭഗവാൻ മേല സത്യമാ ഊരേ എത്തിണ്ട് കല്യാണം പണി വെച്ചിരവേല ഊര ഇത് ഊർല വാഴക്കൂടിയ ഒരു ഏഴ ബ്രാഹ്മണ തന്നോട് മകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകിയ വരദക്ഷിണ കൊടുമയാല കല്യാണം നടക്കാമ നിന്നു പോയെടുത്തു ആളുക്ക് അഞ്ചോ പത്തോ കൊടുത്ത് അന്ത വരദക്ഷിണയെ കൊടുത്തിട്ടു കല്യാണം മണ്ണി ആശീർവാദം മണ്ണി വെക്ക മുടിയല്ല പഞ്ചായത്ത് അവർ ഊരേ കാര്യ തുപ്പറ അത് തപ്പ് എത് തപ്പ് ഇതോ പഞ്ചായത്ത് തലവരാ ഉക്കാന്നിട്ടിരിക്കാരെ അവരോട മകൻ എം പൊണ്ണു കുളത്തില് തണ്ണി എടുത്തിട്ട് വരച്ച മുന്താണി എഴുത്ത് വമ്പ് പണ്ണാർ അത് തപ്പില്ല അന്നിക്ക് കൂടല ഇന്ത പഞ്ചായത്ത് ഇന്നിക്ക് കൂടി ഇരിക്കുതാ വീണ പേശിട്ടിരിക്ക വേണം ഊർക്കാരല്ല അന്ത കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കിരല്ല ഇല്ല ഇല്ല ന്യായത്തെ சொல்லிட்டே ஊர் ஜனங்கள்லா சேர்ந்து ന്യായത്തെ சொல்லிட்டே கேவலோ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ജാതിയില എന്നോട് മക പിറന്നിട്ടാങ്കര ഒരേ കാരണത്തുക്കാക ഇന്ത കല്യാണം നടക്ക കൂടാതെന്നാ നാ പഠിച്ച വിലത്ത് വില സാക്ഷിയാ നാ വണങ്കര ഭഗവാൻ വില സാക്ഷിയാ ഇനിയിലിരുന്ന് ഏ ഇന്ത നിമിഷത്തിലിരുന്ന് നാ ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലേ നാ ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലേ നാ ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലേ
எனக்குன்னு இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே இல்ல பாவம் கௌரி இந்த ஊருக்காரங்க வாயில விடாம அதுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வு வரணும் நான் போனதுக்கு அப்புறமாவது என் நண்பனும் கல்யாணியும் சந்தோஷமா வாழட்டும் இதுவே என்னோட சந்தோஷ கனவா இருக்கட்டும் நடந்ததோஷமா இருக்க பாரு என்னதான் 